டுடே இன்றைக்கி நம்ம வீடியோஸில் பார்க்க போகிறது தமிழர் வானியல் அப்படிங்கிற ஒரு ஹெட்டிங் வந்து எந்த ஒரு புக்கில் இருக்குது அப்படின்னா எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் தேர்ட் டேமில் உள்ள புக்கில் ஃபஸ்ட்டு உரை நடை பகுதியாக இதை வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க இதை வந்து நம்ம இந்த இந்த பார்ட்டை பற்றி தான் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து வீடியோஸில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோஸ்க்குள்ளே போகலாம் பண்டைய தமிழர் அறிவியல் துறையில் பெரும்புலமை பெற்று இருந்தனர் ஆனால் நம்மளாம் என்ன சொல்லுவோம் இப்போ உள்ளவங்க வெளிநாட்டில் உள்ளவங்க தான் நிறைய அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள்லாம் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்ருக்குறாங்க அப்படிங்கிறது தான் எல்லா மனசுலேயும் இடம்பெற்றிருக்க ஒரு நம்ம இது வரைக்கும் தெரிஞ்சிட்ருக்க உண்மை ஆனால் பாருங்க இதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட பழந்தமிழர்கள் வந்து நிறைய அறிவியல் உண்மைகளை வந்து வச்சு தான் அவங்களோட பாடல் வழியாக வெளியிட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து இதில் வந்து அறிவுபூர்வமான ஒரு உண்மை வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க இந்த இந்த எயித் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் இந்த பாட்டு மூலமாக இந்த பாட்டை வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாக படிக்கும்போது வந்து இதை பற்றி உங்களுக்கு வந்து உண்மை வந்து புரியும் வாங்க பண்டைய தமிழர் அறிவியல் துறையில் பெரும் புலமை பெற்று இருந்தனர் என்பதனை பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள் இலக்கியங்கள் உணர்த்துகின்றன மேலை நாட்டார் கண்டறிந்ததாக கூறப்படும் பல உண்மைகளை பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னரே தமிழர்கள் வந்து அறிஞ்சிருந்தாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க என்னென்னு பார்த்துடலாம் தொல்காப்பியம் சங்க இலக்கியங்கள் திருக்குறள் சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை சீவக சிந்தாமணி கம்பராமாயணம் திருமந்திரம் திருவாசகம் முதலிய நூல்களின் மூலம் பழந்தமிழர் கையாண்ட அறிவியல் நுணுக்கங்களை இப்போ வந்து பார்க்க போகிறோம் எப்படி அப்படின்னா அவங்கவுங்க ஒவ்வொருத்தவங்களும் அவங்களோட யா மணிமேகலை எழுதினவங்க சீவக சிந்தாமணி எழுதினவங்க அவங்களோட பாடல் வழியாக இப்போ இப்போ கம்பராமாயணத்தை எழுதிய கம்பர் அவர் வந்து இப்படி ஒவ்வொரு நூல்களையும் எழுதப்பட்ட இதில் வந்து அது அதில் உள்ள அறிவியல் நுணுக்கங்களை வச்சு இதை வச்சு தான் பாடல்களை எழுதியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க வாங்க பார்த்துடலாம் தமிழரின் அறிவியல் சிந்தனையில் குறிப்பிடத்தக்கது வானியல் பற்றிய அறிவாகும் தமிழரின் அறிவியல் சிந்தனையில் ரொம்ப நம்ம குறிப்பிட்டு கூறக்கூடியது வானியல் பற்றி அறிவாகும் வா 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 வானத்தை பற்றி சொன்னது தான் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க என்னென்னு வந்து பாருங்கள் ஞாயிறு திங்கள் ஞாயிறும் திங்கள் தான் வானத்தில் இருக்கும் சூரியனும் சந்திரனும் ஏன்னா ஆராய முற்பட்ட போதே வானியல் ஆய்வு தோன்றுவிட்டது ஞாயிறு திங்கள் என ஆராய முற்பட்ட போதே வானியல் ஆய்வு வந்து அங்கே தொடங்கிடுச்சு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து உலகில் தோன்றிய பல்வேறு அறிவியல் கல்லூரி அறிவியல் கல்விகளில் மிக தொன்மையானது பழமையானது வானியல் கல்வி உலகில் தோன்றிய பல்வேறு அறிவியல் கல்வி அறிவியலை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கூடிய அந்த கல்வியில் மிக தொன்மையானது பழமையானது வான வானத்தை பற்றி உள்ள கல்வி தான் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய கல்வி தான் மிக தொன்மையானது பழமையானது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உலகம் வந்து எத்தனை எதால் ஆனதுன்னா ஐம்பூதங்களால் ஆகப்பட்டது இப்போ வந்து எதுனா நிலம் நீர் வெப்பம் காற்று வானம் ஆகிய ஐந்தும் உள்ளடக்கியதே ஏன்னா தொல்காப்பியம் வந்து குற குறிப்பிடுகிறது இதில் வந்து பாருங்கள் தொல்காப்பியத்தில் வந்து பொருள் இலக்கணத்தில் வந்து வந்திருக்கு எனது நிலம் நீர் தீ வே வழி விசும்போடு ஐந்தும் விசும்போடு ஐந்தும் க கலந்து மயக்கமாதலின் அப்படின்னு எனது தொல்காப்பியத்தில் வந்து என்னதுன்னா அந்த அந்த ஐம்பூதங்களை பற்றி வந்து தொல்காப்பியத்தில் முன்னாடி எழுதியிருக்காங்க அப்போ இப்போ வந்து தொல்காப்பியத்தில் வந்து இடம்பெற்றச்சு அடுத்து வந்து என்ன அடுத்து ஒவ்வொன்றுலேயும் இப்போ வந்து சொல்ல போகிறாங்க இது போன்றது ஒரு குறிப்பை பின்வரும் புறநானூற்று பாடலையுமே இப்போ வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் மண் திணிந்த நிலனும் நிலன் ஏந்திய விசும்பும் விசும்பு தைவெரு வழியும் வழித்தலை இய தீயும் தீ முரணிய நீரும் என்றாங்கு ஐம்பூந்த ஐம் ஐம்பெரும் பூதத்து இயற்கை போல் இதுலேயும் பாருங்கள் ஐம்பூதங்களை பற்றி தான் குறிப்பிட்டிருக்கு இந்த நிலம் விசும்பு வழியும் தீயும் நீரும் அப்படிங்கிறது மொத்தம் ஐ ஐம்பூதங்கள் இதில் ஐம்பூதங்கள் வந்துருச்சா இப்போ உலகம் தட்டையா உருண்டையா அப்படிங்கிற ஒரு சண்டை வந்து வந்திருந்துருக்கு அதுக்கு வந்து இப்போ வந்து இது வெளிப்படையாக வந்து உண்மை வந்து சொல்லியிருக்காங்க அண்டை வெளியில் சுற்றும் இந்த உலகம் பற்றியும் தமிழர் ஆராய்ந்துள்ளனர் இந்த உலகத்தை பற்றி ஆராய்ஞ்சிருக்காங்க அதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மேலை நாட்டார் வந்து பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் முன்பு வரை உலகம் வந்து தட்டையானது பதினா பதினா ப பதினைந்தாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்பு வரைக்கும் உலகம் வந்து உருண்டையானது இல்லை தட்டையானது அப்படின்னு சொல்லியிருந்திருக்காங்க என்றே நம்பி வந்து வந்திருந்திருக்காங்க பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் தான் போலந்து நாட்டை போலந்து எங்க போலந்து நாட்டை சேர்ந்த எனது நிக்கோலஸ் கிராப்ஸ் என்பவர் உலகம் வந்து தட்டை இல்லை உருண்டையானது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்திருக்காரு ஆனால் அதை வந்து யாருமே நம்பவே இல்லை அப்போ வந்து அவர் வந்து என்ன செஞ்சுருக்காரு அப்படின்னா பாருங்க முறையாக கணித்து சொன்னாராம் எப்படின்னா ஆனால் அதனை எவரும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை முறையாக கணித்து சொல்லியிருக்காரு அப்போவுமே அதை வந்து யாரும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை பதினாறாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்து இது வந்து என்னதுன்னா பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்து நடந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா பதினாறாம் நூற்றாண்டில் வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னா கல்லிலியோ உலகம் வந்து உருண்டையானது என்ப
தொலைநோக்கி யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சு சொன்னதுக்கப்புறம் தான் நம்பியிருக்காங்க மேலை நாட்டினர் கண்டி கண்டறிவதற்கு பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பே சொல்லியது ஒரு தமிழ் குரல் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இவங்க வந்து இப்போ தான் என்னது பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் தான் சொன்னாங்க ஆனால் கிறிஸ்துவுக்கு முன்பே யார் திருவள்ளுவர் ஆண்டு வந்து உள்ளது அது அப்போ வந்து திருவள்ளுவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு யாருன்னு என்னென்னு பாருங்கள் சுழன்றும் ஏற்பின்னது உலகம் அதனால் உழந்தும் உளவே தலை எனும் குறட்பாவில் உலகம் சுழல்கிறது என கூறுகின்றார் உருண்டையான பொருள்தான் சுழலும் என்பது அறிவியல் உண்மை எனவே உலகம் உருண்டையாக இருக்கும் என்பதனை என்பதனை எந்த கருவியும் இல்லாத அக்காலத்தில் வள்ளுவர் வந்து எப்போ பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பே வந்து உலகம் வந்து உருண்டையானது உருண்டையானது தான் சொல்லணும் அப்படிங்கிறத திருவள்ளுவர் வந்து தன்னோட இரண்டடி இரண்டடி குரலில் வந்து வெளிப்படுத்தியிருக்காரு அந்த காலத்தில் எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லாமல் அக்காலத்தில் வந்து எந்த ஒரு கருவியுமே இல்லை அதை வச்சே அவர் வந்து அவரோட உள் நோக்கத்தால் வச்சு வந்து சொல்லியிருந்திருக்காரு அது வந்து ஒரு வியப்புக்கு வியா வியப்புக்குரியது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஞாயிறு ஞாயிறுனா என்னது சூரியன் வானவெளியில் மிகப்பெரியது விண்மீன் ஞாயிறு வானத்தில் மிகப்பெரியது என்னதுன்னா மிகப்பெரிய விண்மீன் வந்து ஞாயிறு ஞாயிற்றை வழிபடும் வழக்கம் வானவியலில் மரபால் உண்டானது எனலாம் என்னதுன்னா ஞாயிற்றை வழிபடும் வழக்கம் வானவியலில் மரபால் உண்டானது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க சிலப்பதிகாரத்தில் இளங்கோவடிகள் ஞாயிறு போற்றதும் ஞாயிறு போற்றதும் என ஞாயிற்றை போற்றியுள்ளமையே காணலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து ஞாயிறு போற்றதும் ஞாயிறு போற்றதும் சில சிலப்பதிகாரத்தில் ஒரு பா ஒரு மனப்பாட பகுதி கூட நம்ம வந்து படிச்சிருப்போம் அதை தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஞாயிற்றை சுற்றி உள்ள பாதையை ஞாயிற்று வட்டம் என்றனர் பழந்தமிழர் என புறநானூற்று குறிப்பிடுகின்றது ஞாயிற்றை சுற்றி உள்ள பாதை என சொல்கிறாங்க ஞாயிற்று வட்டம் இதெல்லாம் உண்மையில் கேட்பாங்க பார்த்துக்கோங்க அது யார் சொன்னாங்கன்னா பழந்தமிழர் என புறநானூறு வந்து குறிப்பிடுது பாருங்க செஞ்ஞாயிற்று செலவும் அஞ்ஞாயிற்று பறிப்பும் பறிப்பு சூழ்ந்த மண்டிலமும் அப்படின்னு வந்து புறநானூற்று பாடலில் வந்து இருக்கு அதுக்கப்புறம் இப்பாடலின் வாயிலாக ஞாயிற்று வட்டம் அதன் இயக்கம் அந்தரமாக நிற்கும் வ வான்வெளி மண்டலம் என்பனை பற்றிய வானியல் அறிவை உணர முடிகிறது நம்ம எதெல்லாம் உணர முடியுது அப்படின்னா இப்பாடல் வாயிலாக ஞாயிற்று வட்டம் அதன் இயக்கம் அந்தரமாய் நிற்கும் அந்தரமாய் நிற்கும் வான்வெளி மண்டலம் இதெல்லாம் பற்றி வந்து நம்ம வானியல் அறிவே உணர முடிகிறது அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து என்னதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா திங்களை பற்றி பார்த்து பார்க்க போகிறோம் திங்கள்ங்கிற கோலை பற்றி தானே ஒளிவிடக்கூடிய ஞாயிற்றை நாள் நாள் மீன் என்னன்னு சொல்கிறாங்க தான் தான் தன்னோட ஒளியை மட்டும் மட்டுமே யூஸ் பண்ணி ஒளி வீசக்கூடிய ஒரு இதை வந்து நாள் மீன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க நாயிரு ஞாயிறுங்கிற கோல் கிட்ட இருந்து என்ன திங்கள்ங்கிற கோல் வந்து ஒளியை வந்து வாங்குமா வாங்கி அப்படி யூஸ் வெளியிடக்கூடிய கோலை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கோல் மீன் அப்படி என்னன்னு சொல்கிறாங்க எனவும் பண்டைய தமிழர் குறிப்பிட்டுள்ளனர் திங்கள் தானாக ஒளி வீசுவதில்லை இந்த வானியல் உண்மையை திருக்குறள் வெளிப்படுத்துகிறது பாருங்க மாதர் முகம் போல் ஒளி ஒளிவிடவில்லையே காதலை வாலி மதி இக்குறளில் திங்களுக்கு தானாக ஒளிவிடும் தன்மை இல்லை என் என்னும் வானியல் உண்மையை அறியலாம் திங்களை பாம்பு கொண்டற்று குரல் வந்து இது வந்து ஆயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி ஆறாவது குரல் என்னும் குரல் என்னும் குரல் தொடர் திங்கள் மறைப்பு மறைப்பு பற்ற பற்றியதாகும் திங்களில் த திங்களின் நிலையை கருதி தேய்பிறை வளர்பிறை எனவும் குறித்துள்ளனர் திங்கள் திங்கள் வந்து என்னதான் சந்திரன் வந்து என்னதுன்னா சிறுசாகும் பெருசாகும் அதுதான் நம்ம தேய்பிறை வளர்பிறைன்னுலாம் சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்புறம் வந்து கோள்கள் பற்றி தமிழரின் கருத்து உலகிற்கு ஒளி ஊட்டும் ஞாயிற்றையும் திங்களையும் நாம் கண்டறிந்த கோள்களையும் இணைத்து கிழமையாக்கி நம்ம வந்து எப்படி சொல்கிறோம் உலகிற்கு ஒளி ஊட்டும் ஞாயிறும் திங்களும் நமக்கு வந்து ஒளி ஊட்டுது இதை கண்டறிந்த கோள்களையும் இணைத்து நம்ம வேறு என்னென்ன கோள்கள்லாம் நம்ம வந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா அந்த கோள்கள்லாம் இணைத்து நம்ம வந்து வாரத்தின் ஏழு நாட்களாக நம்ம வந்து கருதுகிறோம் ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி என கண்டு நம் தம் வாழ்வியலோடு இணைத்து கொண்டவர்கள் தான் தமிழர்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பாருங்கள் அவர்கள் விண்ணியலே விண்ணிலே மின்னும் விண்மீன்களையும் திரியும் கோள்களையும் கண்டு அறிவியல் வழியில் தெளிவான வானியல் அறிவு பெற்றவர்களாக திகழ்ந்தார்கள் அதுக்கப்புறம் கோள்களின் நிறம் வடிவம் முதலியவற்றை பற்றியும் தமிழர்கள் அறிஞ்சிருந்தாங்க கோள்களோட நிறம் அதோட வடிவம் என்னென்ன வடிவம் அந்த வடிவத்தை வச்சு தான் வந்து எந்த கோள் பெருசு எந்த கோள் கழுத்து எந்த கோள் சிறுசு அப்படிங்கிற ஒரு இதயமே நம்ம வந்து வரிசைப்படுத்தி சொல்கிறோம் செந்நிறமாக இருந்தே கோ இருந்த கோளை செவ்வாய் என அழைத்தனர் இன்றைய அறிவியல் வல்லுநர்கள் செவ்வாய் கோளில் மண் சிவப்பு நிறமாக இருப்பதனே அங்கு சென்றுள்ள செயற்கைக்கோள் அனுப்பும் ஒளிப்படங்கள் வாயிலாக வெளிப்படுத்தியுள்ளனர் ஆனால் நம்ம அன்னைக்கே அன் இதெல்லாம் 
நம்மலாம் கருவியே எழுத யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே செவ்வாய் கோளுக்கெல்லாம் போகாமையே வந்து நம்ம வந்து செவ்வாய் அப்படின்னு பேர் வச்சதுக்கு காரணம் அங்கே சிவப்பு நிறமான மண் இருக்கிறனால தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வெண்மை நிறமுடைய கோளை வெள்ளி என அழைத்தனர் வெள்ளி கோளில் வெள்ளி தாது இருப்பதனை இன்று அறிவிய அறிவியல் ஆய்வு வெளிப்படு புலப்படுத்துகிறது அதனால தான் அங்கே வெள்ளி அப்படிங்கிறது நம்ம பேர் வைக்கலாம் முதையே வெள்ளிங்கிற பேர் வந்து வச்சுட்டோம் ஞா ஞாயிறு உயது உதயத்திற்கு முன்பே வெள்ளி எழுந்து வெடியலை உணர்த்துவதனால் இதனை விடி வெள்ளி என்கின்றனர் அதாவது சூரியன் உதிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வெள்ளி வந்து உதிச்சு நிற்கும் அதனால இதை வந்து விடி வெள்ளி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புதிதாக கண்டறிந்த கோளை புதன் என அழைத்தனர் புதிதாக கண்டறிந்ததினால் அதற்கு அறிவன் எனவும் பெயர் உண்டு புதன்கிற கோளுக்கு இன்னொரு பெயர் வந்து அறிவன் வியா வியா என்றால் பெரிய நிறைந்த என பொருள்படும் வியானா என்னென்னா பெரிய நிறைந்த என பொருள்படும் வானில் பெரிய கோளாக வளம் வருவதனை வியாழன் என் என்றனர் அதுக்கப்புறம் சனிக்கோளை காரிக்கோள் என அழைத்தனர் சனிக்கோளுக்கு இன்னொரு பேர் என்னது காரிக்கோள் அதனாலத்தனை இக்கோளில் கந்தகம் இருப்பதாக இன்றைய அறிவியல் ஆய்வு கூறுகிறது இதனால் கோள்களின் நிறம் வடிவம் அதன் தன்மை முதலியவற்றை தமிழர்கள் அறிந்திருந்தார்கள் என்பதை தெளிவாகிறது நம்ம நிறைய இதில் பார்த்தோம் தமிழர்கள் வந்து முன்னாடி எழுதின அந்த குரல்களிலே அவங்க வந்து வெளிப்படுத்தியிருக்கிறாங்க அடுத்து பாருங்கள் வான்வெளி பயணம் வானம் ஞாயிறு திங்கள் விண்மீன் கோள்கள் என மனிதருக்கு வியப்பு பொருள்களாகத்தான் இருக்கின்றன இருப்பினும் மனிதர்கள் அறிவினாலும் ஆற்றலினாலும் தொடர் முயற்சியினாலும் வானியல் புதர்கள் நாள்தோறும் சிறிது சிறிதாக விடுவிக்கப்பட்டு வருகின்றன நம்ம ஒன்றுனா கண்டுபிடிக்கப்பட்டு முன்னாடி உள்ள நம்ம இந்த நமக்கு குரல் மூலமாக வெளிப்பட்டிருக்கிறதே நமக்கு வந்து வியப்பு தக்கதாக இருந்தது ஆனால் இப்போ அதை வந்து மறைச்சிட்டு இப்போ இவங்க கண்டுபிடிக்கிறது தான் நம்ம வந்து என்னது இப்போ தான் கண்டுபிடிக்கிறதா நம்ம வந்து சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறாங்க அக்கற்பனை உண்மையான பொழுது வானூர்தி உருவாகியது வானில் பறவை பறப்பதனை கண்ட மனிதன் தானும் பறக்க முடியுமா என கற்பனை செய்தான் அது கற்பனை அந்த அந்த நம்மளும் பறக்க முடியுமான்னு நினைக்கும்போது அந்த கற்பனை வந்து என்ன ஆச்சுன்னா உண்மையான பொழுது வானூர்தி வந்து உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் வான்வழி பயணங்கள் இடம்பெற்றன என்ன வான்வழி பயணங்கள் இடம்பெற்றன வளமன் ஏவா வானூர்தி என்னும் புற என்னும் புறப்படல் வரி சங்க காலத்திலேயே ஓட்டுநர் இல்லாத வானூர்தி வந்து இருந்ததாக வந்து சொல்கிறாங்க டிரைவரே இல்லாத வானூர்தி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வியக்கத்தக்க செய்தியை தருகிறது இது வந்து நமக்கு வந்து வானூர்தி ஓட்டுக ஓட்டுகிறனவை ஓட்டுறவனை எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா தமிழில் வளவன் என அழைக்கிற சொல்லோடு வானூர்தியை கண்டறிந்த புறநானூற்று தமிழன் நமக்கு முன்னோடி தானே அப்போ அவங்களாம் நமக்கு வந்து கண்டுபிடிச்சி தந்தவங்க முன்னோடி தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்மால் இவற்றை எல்லாம் கற்பனை என்று ஒதுக்கிவிட இயலுமா இதெல்லாம் வந்து கற்பனை இல்லை உண்மையிலே இதுக்கு முன்னாடி நடந்தது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க சிலம்பு மணிமேகலையில் வான்வெளி பயணங்களை பற்றிய குறிப்புகளும் சீவாக சிந்தாமணியில் மணி ஆமாம் மயிற்பொறி விமானத்தின் செயல்திறனும் கம்பராமாயணத்தில் ராவணன் செலுத்திய புட்புக விமா விமானமும் பெருங்கதையில் வந்து வானூர்தி வானூர்தியோட வடிவமும் அதனை இயக்கும் முறைமை முறைமை பற்றிய வான்பயண செய்திகள் காணப்படுகின்றன எது இதில் என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்கிறத பார்த்துக்கோங்க காணப்படுகின்றன ஆகவே பல தமிழர் நிலத்தையும் கடலையும் மட்டுமல்லாமல் நீல வானத்தையும் ஆளுமை செய்தார்கள் என்பதை வெளிப்படையாக இது இந்த பாட்டு வந்து நமக்கு வந்து குறிப்பிடுது அப்படின்னு வந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தொடர்ந்து இணைந்திருக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ